Välkommen till Bunko.se's webcasts om webdesign. Det här är video 4 i en serie där jag visar hur du gör för att skapa en hemsida med innehåll som kommer ut ur en databas. Förra videon skapade vi en databas. Nu ska vi alltså skapa en tabell i den här databasen som efterfrågas här. Och innan vi gör det så ska jag prata lite om tabellen. Alltså vad är tabellen? Tänk dig alltså eh, några rader. Så här. Och att varje rad är så här ett ord på hemsidan som vi ska göra. Så att bensinkran, ska se här. där kan vi lägga den. Med bensinkran, ett ord, fisketta, ett ord, termostat och så vidare. Och sen gäller det att veta vissa grejer om varje ord, alltså som vi ska lägga in i tabellen. Så att vi vill ju veta ordet då. Vi vill ha en förklaring, vi vill ha en bild, vi vill ha bildkällan. Så det kommer se ut så här. Här har vi då ett exempel. Så att varje ord kommer in här och så fortsätter det så vidare. Till varje ord finns en förklaring som då kommer vara en hel del mer text än vad som finns plats för här. En bild, och då behöver vi veta hela den bildens, alltså all information om den bilden. Är det en JPEG-bild eller en PNG-bild och så vidare. Och sen har vi även bildkälla med, alltså var bilden kommer ifrån. Så att vi ska kunna skapa länken på vår hemsida. Alltså här vill vi kunna skriva en länk. Så då behöver vi veta var bilden kommer ifrån. Och då måste även den informationen finnas med i vår databas, i vår tabell. Sen är det så här också att längst till vänster här så ser vi att vi har till ett fält, alltså en kolumn. Och det är id. Och det är för att vi vill att varenda ord ska ha någonting som identifierar det som ni. Precis som vi kan säga ordet fil. Och menar två olika saker, alltså filmjölk eller en fil som man rispar med. Så kan det komma upp ord i en ordlista som betyder flera olika saker. Så att för att veta vilket av orden man syftar till så ger man varenda liten ord, eller vad man än lägger in i en databas, ett id. Så att man vet precis vilket man syftar till. Okay? Så id är vad som används för att göra varje punkt, så att säga, varje liksom rad unik. Så nu ska vi skapa och göra om det här till en tabell som finns med i vår databas. Så då går vi tillbaka till databasen här. Vi är inne i databasen. Och så tar vi en ny tabell som vi kallar för orden till exempel. Och så frågar antalet fält. Det den efterfrågar är alltså helt enkelt antalet kolumner. Det är därför det är så viktigt att skissa upp sin tabell först. Så att man ser vad det är man vill ha med. För då blir det väldigt enkelt att räkna ut. En, två... 3, 4, 5 kolumner. Så det är fem fält som vi behöver. Okay. Det går alldeles utmärkt att ta bort fält och lägga till fält efteråt. Men det är väldigt skönt att om du har ritat upp allting ordentligt på en gång så blir det mycket smidigare när du jobbar med det här. Okay. Så vet vi att vi behöver fem fält. Så kommer den här sidan upp. Den är ganska lång. Vi får se om vi flyttar den så här. Så syns det bättre. Här är alltså det du vill kalla varje kolumn. För. Så att här längst upp har vi id. Och sen kommer ju alltså ordet. Ord. Eh, vi har förklaring. Väldigt noga med att undvika å, ä och ö eh, när du väljer namn på de här fälten. Eh, samma sak gäller när du skapar en databas. Inga å, ä, ö, inga mellanslag heller. Eh, så har vi bild. Och så har vi bildkälla. Nu stavas bildkälla på svenska som ett ord. Det är inte bildkälla utan det är bildkälla. Men om det hade varit ett ord så får jag antingen skriva detta så här. Eller så med ett bindestreck. Eller så kan jag ha ett understreck. Eller så kan jag välja att använda stor bokstav på andra ordet. Men som sagt, detta är alltså ett ord. Okej, okay. nu börjar jag veta lite om de här olika... Eh, vad, vad de är för typ av innehåll. För att vårt id, det kommer ju vara siffror. 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och i datatermer, låt oss säga så i alla fall, så har vi något som kallas för integer. Engelska för siffra. Och så har vi ord. Och det ska ju vara tecken. Variable characters. Varchar. Varchar. Uttala det som du vill. Och då, då är helt enkelt 
det som brukar vara standard. Så att då låter vi den vara var så alltså det är olika tecken. Det kan vara bokstäver, siffror och så vidare. Förklaringen kommer också bestå av bokstäver och så vidare. Men det kommer vara lite längre text. Det kommer alltså vara en lång text exempelvis. Så att då kommer databasen göra lite mer utrymme för innehållet här. Och den kommer visa den lite annorlunda. Vi kommer tillbaka till det här. Bilden kommer också vara en textrad och bildkällan kommer vara en textrad. Så finns det, det finns många olika andra varianter alltså på eh, innehåll att lägga till. Och vi kommer gå igenom andra typer senare i lite andra videor längre fram. Men vi börjar med de här tre, alltså integer, varchar och lång text. Nästa steg är alltså längdvärden. Och det är alltså helt enkelt hur många tecken som databasen ska göra plats för. Så att om vi ser i det, 1, 2, 3, 4, hur många ord tror jag att det kommer få plats i den här databasen? Om jag tror att jag inte kommer ha fler än 99 ord, säg, då behöver inte det här id ha något längre värde än två tecken in till varandra. Men om jag skriver två här, då kan jag bara ha id 1, 2, 3, 4 och så vidare upp till 99. För så fort jag vill skriva 100 så består det av en etta. Och två nollor. Tre tecken in till varandra. Då behöver jag alltså ha mer plats för längdvärden. Så säg att jag vill ha med tusen ord. Då är det alltså fyra stycken siffror in till varandra. Så att om jag vill ha med ja, säg 1100 ord. Då måste jag totalt sett ha plats för att kunna skriva fyra siffror bredvid varandra. Så här kan det vara vettigt att man funderar på hur mycket innehåll kommer jag ha i min databas. Men låt oss säga 10 så är jag ganska säker. För att om jag skriver 10 här, då betyder det alltså plats för 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idén som är upp till så här stora. Så jag har definitivt säker plats. Så det räcker för alla de MC-ord vi kommer lägga in. Orden. Hur långa tror jag, tror jag att ord, det finns ord som är bin, eh, motorcykelrelaterade som är längre än 10 bokstäver långa? Skulle kunna vara så, inte så troligt, men för att vara säker, eh, för att säkra eh, så skriver vi 30 här så att jag inte råkar ut för att det inte får plats. Förklaringen däremot eh, kommer förmodligen behöva innehålla lite mer tecken. Så då testar vi och gör så att vi skriver på vår hemsida den här, en förklaring som är några rader lång. Min här. Och så tar vi och ändrar om den till några rader. Ska vi se här. Sparar vi. Oh, spännande. Nu åkte ju den ner eftersom den inte fick plats. Det här är ett sidospår nu då. Ja, det är lika bra att ta det på en gång. Den paragraf som finns här. Vi ska sätta en bredd på den. Så har vi 400 pixlar. Så där. Nej. Från dem. Så. Eh, så där. Så nu finns det alltså en förklaring som är eh, två rader långa. Vi kanske till och med fixar så att den är så. Där. Så nu vill vi räkna ut hur många tecken är det här för ett ungefär? För att få veta hur många tecken så skulle man till exempel kunna googla count characters. Eh, gå in på första som kommer upp, resultatet. Och så klistrar vi in. Det här är alltså en räknare som räknar ut antal tecken åt oss. Klistra in vår text och klicka på Calculate Characters. Då får vi veta att vi har 139 tecken här. Så att om vi skulle ha en dubbelt så lång förklaring så är vi alltså uppe i 278 tecken. Så vi kan väl sätta sig 300 som max, 350 kanske. Eftersom du ska få plats här har vi sett 300. Okej. Okay. Så då går man tillbaka här, längdvärden. Det får inte vara längre än 300 tecken. Ett bildnamn skulle kunna vara ganska långt. Vi sätter 30 även där. Och bildkälla kan vara väldigt långt. Alltså en hemsida adress. Ett exempel. En av våra adresser då till en av bilderna som vi kommer att ha med här. Ser ut så här. Så lång är den. Så då kollar vi hur många tecken är det här. Klistrar vi in här. 66 tecken. Eh, tyvärr så finns det ju ännu värre webbadresser än det här, alltså som är väldigt, väldigt långa. Så att för säkerhets skull så gör vi plats för, för sig 100 tecken i rad. Eh, sådär. 
Vad är det mer vi behöver veta om de här? Eh, standard handlar alltså om ifall det ska vara ett värde som automatiskt går in här. Eh, Jopp. Eh, ni ser current timestamp där till exempel. Om man har ett fält som har med datum att göra. Då kan man säga det att varje gång ett nytt ord läggs till. Så ska den automatiskt lägga in dagens datum till exempel. Eh, här behöver vi inte ändra någonting. Det har vi bestämt vad som gäller för hela databasen. Utgärd för åtta. Eh, däremot på ID här så vill vi klicka i AI. Kort för Auto Increment. Eh, så att ID-numret automatiskt blir ett högre hela tiden. Så att om vi har fem ord med i ordlistan. Och sen lägger till ett sjätte ord. Då kommer den automatiskt få ID 6. Okej. Okay. Det borde vara allt vi behöver fixa här. Så då tar vi spara. Klickar på den och då sparar vi vår tabell. Här är vår tabell. Det är den vi ser här. Om vi tar visa så finns det ingenting att visa. Så att då hoppar den tillbaka till tabellen. I nästa videoklipp så ska jag visa hur du gör för att lägga in orden i tabellen.